จ้าเอสวัสดีค่ะสาวกชาวสวยสวดมนต์มานะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วกับอ้อหมออูอ้อบูอ้ออาจารย์แพทย์ระดับนานาชาตินะคะวันนี้ท็อปิกที่อาจารย์มาพูดถึงค่ะเป็นท็อปิกฮอตที่มีคนไข้ถามแล้วก็ปรึกษาเข้ามาเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะคือถามว่าอาจารย์คะทำไมถึงฉีดหน้าผากมาแล้วหน้าผากเขาถึงกลายเป็นก้อนตะปุ่มตะปั่มแล้วก็ไม่เรียบละคะข้อข้องใจนี้คงเป็นปัญหาในคนไข้หลายๆคนนะคะเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากเนี่ยเป็นแอลเรียที่เรียกว่าซ u เปอร์แอดวานซ์แอลเรียเลยจริงๆนะคะแล้วก็มีคุณคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ฉีดแอลเรียนี้ได้เนี่ยนับได้เป็นหลักน้อยมากมากมากมากเลยนะคะทีนี้ปัญหาหลักๆค่ะส่วนใหญ่ของการเกิดฉีดฟิลเลอร์หน้าผากแล้วไม่เรียบนะคะปัญหาอันดับต้นเลยค่ะคือเทคนิคในการฉีดแล้วก็เรื่องของ expertise นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเรามาดูกันที่รูปค่ะสักภาพนะคะก็จะได้เห็นการวิภากษาสตร์นะคะหรือว่าอนาโตมีของบริเวณหน้าผากนะคะหรือว่าโฟเฮดนั่นเองค่ะตรงเลเยอร์ที่เห็นจะเห็นนะคะว่าแต่ละชั้นของหน้าผากเนี่ยก็เรียงตัวกันนะคะชั้นล่างสุดก็จะเป็นกระดูกแล้วก็มีเยื่อหุ้มกระดูกนะคะแล้วก็มีชั้นที่เป็นชั้นบางๆที่เหนือเยื่อหุ้มกระดูกนะคะแล้วบนนั้นก็มีเต็นท์ขึงข้างบนขึ้นไปอีกนะคะเป็นเต็นท์หนาๆนะคะเพื่อ,อสร้างความแข็งแรงให้กับเนื้อเยื่อแล้วบนเต็นท์นี้ก็เป็นชั้นที่เรียกว่า s u b c u t a n e o u s tissue นะคะหรือว่าเป็นชั้นไขมันและพอชั้นไขมันก็จะกลายเป็นชั้นผิวหนังต่อเป็นชั้นบนสุดนั่นเองนะคะโอ้โหแค่ฟังอาจารย์ก็ยังมึนเลยค่ะโอ้โหมันทำไมมันโซ่คอมเพล็กซ์หรือซับซ้อนขนาดนี้นะคะนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทําไมนะคะการฉีดแอเรียนี้ถึงมีปัญหาได้เยอะเพราะมันเป็นซูเปอร์แอดวานซ์แอเรียแบบนี้นี่เองค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเลเยอร์ในการฉีดที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องฉีดในชั้นลึกนะคะก็คือชั้นซับเพอริออสเตียมหรือว่าชั้นที่อยู่บนกระดูกนะคะก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของอาจารย์แต่ละท่านนะคะทีนี้ในกรณีที่ผู้ฉีดไม่มี expertise เนี่ยจะฉีดแบบเอาฟิลเลอร์ค่ะวางตะปุ่มตะปั่มเดี๋ยวอยู่บนบ้างล่างบ้านบนบ้านล่างบ้างบงบ้างล่างบ้างก็สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะนึกสภาพค่ะเหมือนสมมติว่าเราเทคอนกรีตลงบนพื้นนะคะมีพื้นชั้นบนพื้นชั้นล่างถ้าเราอยากได้หน้าผากที่เป็นเคอร์ฟสวยเลยเนี่ยนะคะเราต้องทาเทคอนกรีตเนี่ยลงบนพื้นฐานที่แน่นหนาแล้วซึ่งก็คือพื้นชั้นล่างก็คือกระดูกของเรานั่นเองค่ะโดยผู้ฉีดเนี่ยจะต้องมีเอ็กซ์เวอร์ทิสในการควบคุมน้ําหนักมือในการปล่อยฟิลเลอร์นะคะให้เป็นเลเยอร์บางๆเหมือนทําเครปอะค่ะค่อยๆเกลียเกลียเกลียเกลียเกลียเกลียให้เนียนกริบเลยค่ะตามเคอร์ฟโค้งของกระดูกของคนไข้แต่ละท่านนะคะโดยต้องเกลี่ยให้ดูสวยแพงด้วยค่ะอันแน่คำว่าสวยแพงคืออะไรคะคือจะต้องได้เคอร์ฟที่ได้ความกลมกลึงกับส่วนอื่นของหน้าพอดีค่ะไม่ใช่เป็นปะทองปึ้งก้องเป็นก้อนนูนๆบนหัวค่ะคือได้แค่ว่ามีหน้าผากปูนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าหน้าผากสวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะก็เลยเคอเป็นการอธิบายว่าสาเหตุเนี่ยทำไมถึงฉีดหน้าผากแล้วตะปุ่มตะปั่มได้ง่ายนะคะโดยสรุปวันนี้ค่ะกับสาวกสวยสวดมนต์มาของอาจารย์นะคะคำถาม Q คือทำไมถึงฉีดหน้าผากแล้วมีความตะปุ่มตะปั่มได้ง่าย A answer คำตอบคือสาเหตุความตะปุ่มตะปั่มเกิดจากผู้ฉีดนะคะที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอและฉีดในเนื้อเยื่อในบริเวณที่ผิดตำแหน่งค่ะรวมถึงความสามารถในการคอนโทรลมื
ในการปล่อยยาให้เรียบเนียนนะคะไม่สามารถคอนโทรลได้ดีนั่นเองค่ะแล้วนี้ก็คือวิสัชนาสำหรับทำไมนะฉีดหน้าผากมาแล้วฉันถึงตะปุ่มตะปั่มแต่ทำไมบางคนไม่เป็นถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ทางการแพทย์นะคะให้กับกาลยกาลยานามิตรหรือว่าเพื่อนที่รู้จักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ค่ะบ๊ายบาย